ചന്ദ്രയാൻ ടു വിജയകരമായി വിശേഷിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റിന് പ്രധാനമായ പങ്കുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ ഐ എസ് ആർ ഒ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു നാസ സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് ഇന്നത്തെ വിഷയം സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ശാസ്ത്രജാലത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുതുന്ന ബഹിരാകാശത്ത് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ എന്തോ ഒരു വസ്തു എന്നാണ് എന്നാൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്രകൃതി തത്വമായതും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതവും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിയായുള്ള ഉപഗ്രഹമാണ് ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുവിനെയും കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ സൈസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ സൈസ് മുതൽ വലിയ വലിയ സൈസായ ഐ എസ് എസ് പോലുള്ള വലിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളും കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു സാറ്റലൈറ്റുകൾ പലതരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായും സൈനികം അതുപോലെ തന്നെ വാർത്താവിനിമയം ജി പി എസ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം ഗവേഷണം ഭൗമ നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പൊതുവെ ഭാഗികമായി സ്വന്തമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓരോ പാർട്ടുകളും ഓരോ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവയായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനലുകൾ അതാണ് നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റിന് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവറുകളാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരറ്റത്തുമുള്ള ഒരു സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിച്ച് മറ്റൊരറ്റത്തേക്ക് തിരിച്ച് അയയ്ക്കുക എന്നാണ് ഡിഷ് ആൻഡിന് എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സെൻസറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺട്രോൾ മോട്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്യാമറകൾ ആണെങ്കിൽ ഇമേജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലതരം സെൻസറുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ മോട്ടറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സംശയം തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ആകാശത്തേക്ക് വിടുന്ന ഈ സാധനം താഴെ വരാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ തന്നെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിന് ന്യൂട്ടൻ്റെ ചലന നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഒരു അതിലൊരു നൂല് കെട്ടി കയ്യിൽ ചുഴറ്റുകയാണെന്ന് കരുതുക ഒരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വേഗതയിൽ ചുഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ കല്ല് താഴേക്ക് വിടാതെ ആകാശത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൽ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളുടെ ആകാശത്ത് നടക്കുന്നത് അതായത് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ബഹിരാകാശത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കറങ്ങി തുടർന്നും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബഹിരാകാശത്തെ നൂറുകണക്കിന് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായത് ഇപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിനെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഹൈ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗമാണെന്ന് പറയാം ലോ എർത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അധികം ദൂരെ അല്ലാത്തതാണ് അതായത് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയാണ് ഇത് സാധാരണ സ്പൈ സാറ്റലൈറ്റുകൾക്കും മറ്റും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരും അടുത്തത് മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റാണ് ഇത് ഏകദേശം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഇതിന് ഭൂമി ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണം അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരും എന്നർത്ഥം ഇതിനർത്ഥം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ ഈ സാറ്റലൈറ്റ
ഇനി നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ചെറിയൊരു ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഫിലോസഫിയെ നാച്ചുറാലിസ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ഐസക് നൂട്ടൻ ആദ്യമായി കൃത്രിമോപഗ്രഹം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കൃത്രിമോപഗ്രഹത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഗണിത ശാസ്ത്രപരമായ ആദ്യത്തെ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും തൊടുത്തുവിടാവുന്ന ഒരു പീരങ്കി ഉണ്ട എന്ന രീതിയിലാണ് ന്യൂട്ടൻ കൃത്രിമോപഗ്രഹത്തെ വിഭാവനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലില് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമോപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക് വിക്ഷേപിച്ചു വിജയകരമായ ഈ വിക്ഷേപണത്തോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്പുട്നിക് ബഹിരാകാശ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു സെർജ് കൊറലേവ് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന നിർവഹിച്ചവരിൽ പ്രധാനി സ്പുട്നിക് പ്രോജക്റ്റോടുകൂടി അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളും റഷ്യയുമായുള്ള ബഹിരാകാശ മത്സരത്തിന് തുടക്കമാവുകയും ചെയ്തു അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പാളികളുടെ സാന്ദ്രതയെക്കുറിച്ച് സ്പുട്നിക് വൺ പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം അയണോസ്പിയറിലെ റേഡിയോ തരംഗ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചും സ്പുട്നിക് വൺ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ജീവനുള്ള ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ ലൈക്ക എന്ന പട്ടിക്കുട്ടിയുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ മൂന്നിനാണ് സ്പുട്നിക് ടു വിഷയിക്കപ്പെട്ടത് ഇതൊരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് തെരുവിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത ലൈക്ക എന്ന പട്ടിക്കുട്ടിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ശരിയായി അനങ്ങാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടിലാക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രം വെച്ച് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക എന്ന പട്ടിക്കുട്ടിയുടേത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് സാറ്റലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഗു